हे गाय सामरति एंड यू आर स्टडिंग नर्सिंग विद मी आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिसेफ को जो कि एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है और इस तरीके की जो एजेंसीज हैं उनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड इससे पहले डब्ल्यू को हम डिस्कस कर चुके हैं एंड ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ एजेंसी है जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं सो यूनिसेफ मीन्स यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है बट इसको अभी चेंज करके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया है गाइज सो so, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये दोनों ही सेम है बट जो मेन टाइटल है यूनिसेफ वो एज इट इज है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है सो so, आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इसका जो फुल फॉर्म है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जिसको कि 11 दिसंबर 1946 में स्थापित किया गया है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है एंड रीजनल ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो वो न्यू दिल्ली के अंदर है सो so, ये तीन पॉइंट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर डेट ऑफ स्टेब्लिशमेंट एंड हेड क्वार्टर्स एंड रीजनल ऑफिस ये तीनों पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सो so, आपको इनको सेपरेटली एक नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना चाहिए गाइज यूनिसेफ के हेड की अगर हम बात करते हैं तो हैंनरीटा हॉल्समैन फोर प्रजेंट में यहाँ की हेड हैं एंड अगेन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी के के क्वेश्चन के रूप में ये आपको देखने को मिल सकता है यूनिसेफ के मेंबर कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो नियर अबाउट 190 कंट्रीज इसकी मेंबर है और साथ में कुछ टेरिटरीज भी हैं उनके अंदर भी यूनिसेफ अपना योगदान देता रहता है समय समय पर यूनिसेफ का जो मेजर कंसर्न है वो मदर एंड चिल्ड्रन की हेल्थ को इम्प्रूव करना है एंड इसके लिए यूनिसेफ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि चाइल्ड की हेल्थ को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाते हैं ये इस तरीके के प्रोग्राम में असिस्ट करता है ताकि जो चिल्ड्रन और मदर की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सके एंड इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें यूनिसेफ डब्ल्यू एच ओ के साथ कॉलेब्रेशन करके और कुछ जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी हैं जो कि सोशल वर्क में इन्वॉल्व होती हैं उनके साथ मिलकर ये इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें असिस्ट करता है यूनिसेफ की भागीदारी को अगर हम इंडिया में देखते हैं गाइस तो यहाँ पर डिफरेंट एरियाज हैं जिनमें आपको यूनिसेफ का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा उसकी वजह से जो ये एरियाज हैं इनके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाता है लाइक जैसे एजुकेशनल एरिया है हेल्थ से रिलेटेड एरिया है एंड न्यूट्रिशन है वाटर सप्लाई है या फिर सोशल वेलफेयर के जो कुछ प्रोग्राम्स हैं इनके अंदर यूनिसेफ का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और यूनिसेफ की तरफ से जो अनुदान राशि प्राप्त की जाती है उस राशि को इन एरियाज के अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है एजुकेशन फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिसेफ का जो पार्टिसिपेशन है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उनके इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा जोर देते हैं एम्फेसाइज करते हैं एंड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टूल्स हैं या फिर ऑडियो विजुअल एड्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बुक्स हैं उस तरीके की जो असिस्टेंस है वो यूनिसेफ के द्वारा एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है हेल्थ सेक्टर में अगर हम यूनिसेफ के पार्टिसिपेशन को देखते हैं गाइज तो रूरल हेल्थ सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए भी ये असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं लाइक like यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं यूनिसेफ की मदद से एंड जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनको हम किस तरीके से रोक सकते हैं उसके लिए मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है यूनिसेफ के द्वारा सो so, यहाँ पर ये जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी लिस्ट है बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर यूनिसेफ का योगदान हम इजीली देख सकते हैं
न्यूट्रिशन जो एरिया है इसके अंदर यूनिसेफ का जो पार्टिसिपेशन है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्राइमरी जो फेजेस थे यूनिसेफ के पार्टिसिपेशन के उस टाइम पर यूनिसेफ के द्वारा मिल्क पाउडर का डोनेशन किया गया बच्चों के लिए और साथ ही साथ कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए यूनिसेफ के द्वारा जो कि डेरी प्लांट्स के लिए यूजफुल इक्विपमेंट्स है ये जो इक्विपमेंट्स है वो गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कुछ इन सिटीज को प्रोवाइड किए गए एंड सोशल वेलफेयर के जो एरियाज हैं उनके अंदर फैमिली प्लानिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ ए ये जो एरिया है ये मेजर कंसर्न रखता है यूनिसेफ के लिए सो इस तरीके से इन फील्ड में भी असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है यूनिसेफ के द्वारा ताकि जो प्रोग्राम्स हैं फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड वो इजीली रन हो सके 1982 में यूनिसेफ के द्वारा चाइल्ड सर्वाइवल रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया ये जो रेवोल्यूशन था वो इस वजह से स्टार्ट किया गया क्योंकि यहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी सो so, उसको कम करने के लिए ये जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया एज ए प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट के रूप में सो so, इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर हैं जिनको अगर हम प्राइमरी लेवल पर यूज़ करते हैं तो जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है उसको हम ईजीली कम कर सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इस प्रोग्राम को नाम दिया गोभी ट्रिपल एफ या फिर इसे आप गोभी थ्री एफ भी कह सकते हैं जी जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ मॉनिटरिंग को सो so यहाँ पर जो भी डिलीवर्ड बेबी होगा उसकी जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो उसकी मदर के द्वारा इनिशियल स्टेज में की जाएगी ताकि जो माल न्यूट्रिशन के केसेस है या जो अंडर वेट बेबीज हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके प्राइमरी स्टेज में एंड उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको मेंटेन किया जाए ताकि जो माल न्यूट्रिशन के जो केसेस होते हैं उनको इनिशियल स्टेज पर ही हम ट्रीट कर सकें सो so, यहाँ पर ये जो ग्रोथ मॉनिटरिंग का फैक्टर है इसे इंक्लूड किया गया चाइल्ड सर्वाइवल रेवल्यूशन के अंदर एंड ओ से ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डायरिया से होने वाली जो डेथ्स हैं वो काफ़ी सीवियर होती हैं और नंबर में भी वो ज़्यादा होती है इन्फेंट्स के अंदर सो इनिशियल स्टेज में जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है उसको प्रोवाइड किया जाए ताकि जो डेथ रेट्स हैं वो कम की जा सके सो इस तरीके से ओ जो लेटर है वो डिनोट करता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को एंड बी से यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग को रिप्रेजेंट किया गया है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट्स को बहुत से इन्फेक्शन से बचाता है और साथ में इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है किसी भी न्यूबॉर्न के लिए ये एक कंप्लीट मील होता है सो यहाँ पर जो ब्रेस्ट फीडिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंक्लूड किया है वो इसी पर्पज़ की वजह से किया है कि ये न्यूबॉर्न के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और मदर के लिए भी काफ़ी इकोनॉमिकल होता है और इजीली अवेलेबल होने वाला ये एनर्जी का सोर्स होता है बेबी के लिए सो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का कॉन्सेप्ट है इसीलिए इसको यहाँ पर ऐड किया गया है इस रेवोल्यूशन के अंदर एंड आई जो लेटर है वो रिप्रजेंट करता है इम्यूनाइजेशन को जैसा कि हम सभी को पता है कि जितने भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन सभी के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को प्लान किया गया है क्योंकि जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनकी वजह से इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है इजाफा होता है सो उसी को कम करने के लिए यहाँ पर ये जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का कॉन्सेप्ट है वो इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है एंड एप जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करता है फूड सप्लीमेंट्स को सो so, यहाँ पर इसको ऐड करने का यही पर्पज़ है कि जितनी भी जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनको अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा फूड को लेना होगा इस स्टेज के अंदर क्योंकि यहाँ पर लो बर्थ वेट जो बेबीज होते हैं उनके पैदा होने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं इस कंडीशन में सो जब भी लेडी प्रेग्नेंट होगी उसे अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे 
ज़्यादा ही लेना होगा ताकि जो लो बर्थ वेट बेबीज है उनकी डिलीवरी को हम अवॉइड कर सकें सो so, इसका जो मेजर एम है वो यही है कि यहाँ पर जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं उनको होने से हमें अवॉइड करना है ताकि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है उसको हम कम कर सकें नेक्स्ट जो ऐप है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली प्लानिंग को इट मीन्स यहाँ पर जितने भी बेबीज हैं उनके बीच में गैप होना जरूरी है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब बच्चों के बीच में गैप कम होता है तो उनके अंदर भी जो डेथ रेट का रेशियो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है सो so ये एक रीज़न है यहाँ पर कि बच्चों के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए एटलीस्ट टू इयर्स का गैप तो होना ही चाहिए सो so यहाँ पर ये जो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है इसको भी इंक्लूड किया गया है एंड सबसे लास्ट में जो ऐप है वो रिप्रजेंट करता है फीमेल एजुकेशन को ये इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि यहाँ पर फीमेल जितनी एजुकेटेड होगी वो अपने बच्चे की उतनी अच्छी देखभाल कर पाएगी और सब में वो जो एजुकेशन है जो घर से स्टार्ट होती है वो एजुकेशन उस बच्चे को बहुत ही सही तरीके से मिल पाएगी तो यहाँ पर फीमेल को एजुकेट करने के लिए भी एम्फोसाइज किया गया है सो so, ये था चाइल्ड सर्वाइवल रेवोल्यूशन का एक ब्रीफ आइडिया और इसी के साथ आज जो यूनिसेफ का टॉपिक है हमारा वो कम्प्लीट होता है नेक्स्ट जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है वो है रेड क्रॉस सोसाइटी रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में हम सभी जानते हैं गए कि ये एक इंटरनेशनल ह्यूमेनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि स्विस बिजनेसमैन हैनरी डन के द्वारा स्थापित किया गया था और ये एक बिजनेस ट्रिप पे थे इटली में जहाँ पर एक जगह थी सोलफेर इनो तो वहाँ पर इन्होंने जो युद्ध की स्थिति थी वो स्थिति देखी और उस समय इन्होंने जो देखा वो इनके लिए बिल्कुल ही असहनीय था वहाँ पर इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को इंजर्ड कर रहे हैं और उसके बाद उनकी जो हेल्प के लिए कोई भी नहीं आ रहा है तो ये जो चीज़ इनके सामने हुई इसी ने इनका जो मन था वो पलटा और इन्होंने ये जो इंसिडेंस था वो एक बुक के अंदर राइट डाउन कर लिया और फिर बाद में इन्होंने ये बुक लिखी और उसे पब्लिश भी किया ताकि लोगों को पता चल सके कि जब भी कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है तो उसमें नुकसान जो है एक जिंदगी का होता है किसी और चीज़ का नहीं होता तो इसको बचाने के लिए जो लाइफ होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इंसान के लिए और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कि जो लोग वॉर में इंजर्ड होते हैं उनकी लाइफ भी काफ़ी वैल्यूएबल होती है वो भी इंसान है सो ये एक मेन पर्पस था रेड क्रॉस सोसाइटी को स्टेब्लिश करने के पीछे रेड क्रॉस सोसाइटी बनाने के लिए जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो सेवनटीन फेबरवरी 1863 को हुई थी गाइज सो so, ये जो डेट है वो फाउंडिंग डेट ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है एंड इसका जो हेडक्वाटर है वो जिनीवा में है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है एंड इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से इंस्पायर होकर ही इंडिया में भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई 1920 के अंदर इसका जो प्रिंसिपल था वो बिल्कुल ही सेम था जिस तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रिंसिपल हैं उसी को शेयर करती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और जो जॉब वर्क है वो भी बिल्कुल सिमिलर है रेड क्रॉस सोसाइटी की तरह जो भी डिज़ास्टर्स होते हैं या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो अपना पार्टिसिपेशन शो करती है एंड इसका हेडक्वाटर न्यू दिल्ली के अंदर है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं गाइस सबसे पहले इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड देन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड सबसे लास्ट में है मिटिगेशन यानी रिडक्शन ऑफ सफरिंग जो भी इंजरीज हो रही हैं उनके अंदर हमको रिडक्शन करना है उन्हें कम करना है सो दीज थ्री आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सेवन मेजर प्रिंसिपल्स हैं 
एंड ये जो प्रिंसिपल हैं वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के भी प्रिंसिपल हैं फर्स्ट प्रिंसिपल है ह्यूमैनिटी एंड देन इम्पार्शलिटी न्यूट्रैलिटी इंडिपेंडेंस वॉल्ट्री सर्विसेज यूनिटी एंड सबसे लास्ट में है यूनिवर्सलिटी सो ह्यूमैनिटी से यहाँ पर जो मतलब है वो यही है कि कोई भी कंडीशन हो जिसमें कि नेचुरल डिज़ास्टर की कंडीशन हो या फिर कोई वॉर की कंडीशन हो सो so, इन कंडीशन में आपको ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखना है ना ही किसी तरीके का कोई भेदभाव करना है कि कोई किसी कास्ट का है और किसी देश का है ये जो चीज़ें हैं इनको साइड में रखना है उस वक्त और वहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग सो ये सबसे बड़ा मेजर प्रिंसिपल है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है इम्पार्शलिटी मीन्स यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी पार्शलिटी नहीं करनी होगी जब इस तरीके की कोई अर्जेंसी होगी तो वहाँ पर आपको जो भी कैंडिडेट इंजर्ड है या जिसको नीड है उसको प्रायरिटी के अकॉर्डिंग जिसको ज़्यादा सीवियर इंजरी हुई है उसको आपको सबसे पहले अटेंड करना है और जिसे कम इंजरी हुई है वो आप थोड़ी देर बाद अटेंड कर सकते हैं इस तरीके की कंडीशन में आप किसी को कास्ट के बेस पर या फिर उसके कलर के बेस पर या फिर उसके रीज़न के बेस पर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं यहाँ पर आपको इम्पार्शल होना पड़ेगा मींस यहाँ पर आपको सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा सो so, ये सेकंड मेजर प्रिंसिपल है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है न्यूट्रैलिटी का मींस आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है इस तरीके की सिचुएशन में या फिर किसी की भी साइड नहीं लेनी है यहाँ पर आपका जो पहला मकसद होगा फर्स्ट जो एम होगा वो यही होगा कि आपको किसी भी तरफ नहीं होना है न्यूट्रल होना है ताकि आप किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़े बिना अपना जो मेजर गोल है उसको फुलफिल करें इस तरीके की कंडीशंस में नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है इंडिपेंडेंस मींस यहाँ पर जो भी लॉज हैं किसी भी कंट्री के जो लॉज हैं उनको मेंटेन रखना है उनको बनाए रखना है किसी भी तरह की कंडीशन नेक्स्ट प्रिंसिपल है वॉल्ट्री सर्विसेज का मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वॉल्ट्री सर्विसेज प्रदान की जानी एंड इनका जो मकसद है वो सिर्फ इतना होगा कि ये मानवता की सेवा कर सके इसके पीछे कोई भी लाभ प्राप्त करना नहीं होगा नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी का यूनिटी से मतलब यहाँ समानता से है कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा रेड क्रॉस सोसाइटी नहीं होगी यहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेड क्रॉस सोसाइटी के होने का प्रावधान रखा गया है एंड ये जो सोसाइटी हैं वो सभी के लिए ओपन होंगी यहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट करना होगा सबसे लास्ट प्रिंसिपल है यूनिवर्सैलिटी का यूनिवर्सैलिटी से मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित सोसाइटीज होंगी जैसे कि हमारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है और भी अदर सोसाइटीज हैं दूसरी कंट्रीज की तो इन सभी सोसाइटीज का ड्यूटीज सेम होगी इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम होंगी और जो प्रिंसिपल हैं वो भी सेम ही होंगे सो so, इस तरीके से ये जो सोसाइटीज़ हैं वो यूनिवर्सलिटी को मेंटेन रखेंगी आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है गाइज तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिल देन टेक केयर कीप स्टडिंग एंड बाय बाय